Niingie kwenye swali lingine Dr. Nelson uh, mimi ni binti mwenye umri wa miaka kumi na nane Naishi na wazazi wangu na sisi tumeokoka. Uh, nimekuwa na marafiki zangu ambao wana boyfriends mimi bado sijawahi kukutana na mwanaume mwana hata mmoja katika umri nilio nao. Swali langu kwako dokta Nimekuwa na kusikiza kwa muda mrefu na moja kati ya video ambayo nimeiangalia kwenye channel yako ya YouTube inaonyesha kwamba mwanaume mwenye kiumbe kidogo atashindwa kufurahisha mwanamke. Sasa mimi ambaye nimepanga kuanza kushiriki tendo la ndoa siku ya kwanza ya ndoa yetu yani siku ile ya harusi nitawezaje kujua ukubwa au wa kiumbe cha mwanaume ambaye ananioa <laughs> uh, well swali hili ni zuri sana kwa sababu na, najua kuna watu ambao kweli wanadhamiria kwamba hawatafunga ndoa uh, hawatashiriki tendo la ndoa mpaka siku ya kufunga ndoa wako wenye misimamo kama hiyo na wako ambao wamefanikiwa kutimiza hilo Nakumbuka uh, kuna madada wawili ambao isha nitembelea usini kwangu Na walisema kwamba hawezi waka ukubali kulewana wanaume ambaye Hawaja shiriki nae tendo la ndoa Kwa umri leonao miaka kumina nane Na juo unahisia za kimapenzi Na unamba rafiki ambao na uzungumzia juu ya utamu wa mapenzi Na vitu kama hivyo Na hii na kukusashara Lakini kwa sikutakana na, 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 na jinsi ulifulelewa na imani uliyonayo Ni kwamba uwezi kufaya tendo la ndoa mbaka siku ya harusi la msingi ambalo ambalo unapaswa kulifanya ili usikubalewa kwamba mwanaume na kiungo ki, 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 toshelevu au vipi ni lifuatalo. La kwanza inakupaswa lazima ujue uh, mwanaume anapaswa awe na kiumbe chenye ukubwa gani ambao ni standard yani kiwango gani. Tafiti zinaonyesha wazi kwamba wanawake wengi wanafurahishwa na mwanaume mwenye kiumbe ambacho hakizidi urefu wa inchi sita na nusu na unene inchi tano. Unene unapima kwa kuzungusha kamba au uzi kwenye mzunguko wa kiumbe kilicho simama alafu ule urefu wa mzunguko ndo unapima kwenye rula. Sasa njia nzuri ya kuweza wewe kufikia lengo lako la kuanza kushirikiana na ndoa ukiwa ndani ya ndoa ni kupata mpenzi ambaye ana imani kama ya kwako. Ndio la kwanza. La pili eonyesha hisia zako kwamba ni mmesikia hili kwamba kuna wanaume wengine wana viumbe vidogo. Na unafahamu kwa sasa hivi kwa sababu nimekuambia kiumbe kizuri ki, ki, ki ni nchi na nusu sawa inaweza kapungua ikawa nchi na robo nchi sita sio mbaya sana lakini eh, chini ya chini ya nchi sita ni ndogo sana sawa sawa sasa kwa hiyo katika mazingira kama hayo iwapo utajenga mazingira ya uwazi na ukweli utamweleza hisia zako juu ya jambo hilo mpenzi uliye naye ukishamweleza jambo hilo of course eh, imeweza kwa kuna watu ambao wanafikia wanachezeana lakini hawashiriki tendo la ndoa hilo ipo Hizo kesi nimekutana nazo. Kwa hiyo mnaweza mkaamua bwana tunaweka mpaka tuchezeana tafikia hatua hii lakini hatushirikiani tendo la ndoa. Kwa hiyo mtachezeana kwa hiyo utashika yale <coughs> sorry. Maombile yake utaweza kuyashika na unapoyashika of course utaweza kupima kutoka na mkono wako utajua kama ah hiki kiumbe kina kiwango cha uhakika. Hicho ni kitu ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambapo utakuwa na uhuru wa kushika kile kiumbe na ku, uh, ku, 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 kupima uh, size yake itakusaidia sana katika hilo eneo ningie kwenye swali lingine dr nelson uh, naomba msaada mimi ni mzee mwenye umri wa miaka 64 je kwa umri nilio nao ni haki kwa mimi kuwa na tatizo la nguvu za kiume Well, ningependa kusema wazi kabisa uh, wako wanaume ambao wanaweza kucheza ngoma ya wakubwa vizuri tu hata wanapofikia umri wa miaka sabini wameshaikuja wateja usini kwangu wenye umri wa miaka sabini na pena nizungumze hilo. Kama ni mtu ambaye kwenye miaka ya sitini yote alikuwa anacheza ngoma ya vizuri lakini ndani ya miaka sabini anajikuta kwamba no anashindwa kucheza ngoma ya kikubwa vizuri. Ya kiasi ambacho watu wengine wanashangaa wakimuona mzee kama huyo anakuja ofisini kwa sababu mzee kama huyu anahangaika na masuala ya kimapenzi. Watu wengine wanashangaa. Wana wanajiuliza daktari hivi huyo mzee naye alikuwa na shida gani? Nikiweleza kwamba alikuwa na matatizo kama hayo wanashangaa kweli especially walinzi sawa pale usini kwangu. But eh, all on kwamba inategemea na jinsi gani umeitunza afya yako. Uki, kwa mfano mimi ni, na umri wa miaka 55 sasa ikifika no nimeingia mwaka na, na, na 56 sasa hivi tarehe 4 mwezi huu wa 11 nime, nimeingia na umri wa miaka 56 sasa hivi naweza kucheza ngoma ya kubwa vizuri sana. Sasa nashangaa nikutana na mtu mwenye umri wa miaka 45 anajiita mzee kwa sababu anatalizo kama hilo la nguvu za kiume. 
Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba iwapo unakula vizuri. <laughs> iwapo iwapo una, unakula vizuri na unafanya mazoezi ya viungo, unaweza kufanya mapenzi vizuri hata ukiwa na miaka 80. Na ushahidi wa baba mmoja of course yeye alikuwa ni mzungu, alikuwa anafanya vile yeye alikuwa anasema anasema kiumbe changu kikisimama, ana umri miaka 80. Kiumbe changu kikisimama hata paka hawezi kukikwarusa. Ndio ile statement alikuwa anaitoa. Oh no. Nipenda kusema kwamba tusitumie kisingizio cha uzee kuacha kupata burudani ya ngoma ya wakubwa ni kisingizio ambacho hakifai. Nakumbuka nilipokuwa nimefiwa na mke wangu e, e, nikiwa na umri wa miaka 49. Sawa. <laughs> nikiwa na umri wa miaka 49 nitembea na binti mwenye umri wa miaka 22 nilikuwa na mahusiano nayo binti, sawa? Akiwa na umri wa miaka 22. Sasa yule dada mara ya pili ya tatu nacheza naye ngoma ya wakubwa akanambia yani doctor nashindwa kukuweka ni kweke wapi? Kwa vijana nashindwa kukuweka, kwa wazee nashindwa kukuweka. <laughs> unaweza unaweza kuona hiyo statement. Kwamba amekutana na vitu ambavyo kwa vijana amevikosa, akavikuta kwa mzee. Na kwa vizee alivikutegemea kuvikuta, lakini amevikuta. Kwa ni jambo ambalo of course nimependa kulizungumza kwamba usiangalie usi umri wako, angalia uh, burudani ambayo mwenzio anastahili.